Hola mi queridas arañitas, bienvenida nuevamente a tu canal favorito Hoy vamos a realizar esta espectacular pulsera estilo Scorpio Súper original y llamativa Así que comencemos con el tutorial No olvides contactarme para el curso gratuito Aquí tienes mi número de teléfono y también mis redes sociales Y también no olvides suscribirte a nuestro canal Acá tenemos los materiales, tenemos un hilo chino, un hilo eh, cola de rata de 1,30 m, 75 cm y 1,30 m. Vamos a trabajar con el de 75 cm que es el de color rojo. Así vamos a buscar las puntas de, los dos, de este hilo de 75 cm y vamos a realizar un nudo simple. De esta forma, miren. Es súper sencillo y es práctico. Si tú quieres colocarle un avalorio aquí en la punta, también es eh, bastante práctico que lo puedas hacer porque llame mucho la atención. Sin embargo, yo lo voy a hacer así, de esta forma. Y esta puntita que me quedó aquí en la parte de arriba, voy a cortarla al ras y a sellarla con la ayuda de nuestro encendedor para que este nudo no se nos vaya a desarmar. Así. Esta será la punta de nuestra pulsera. Listo. Ahora vamos a realizar un segundo nudo simple dejando una separación de 5,5 centímetros o 6 centímetros. De esta forma, por aquí está bien. Listo. Recuerda, de nudo a nudo un espacio de 5,5 centímetros estará perfecto. Listo. Ahora con la ayuda de nuestra carpeta de gancho vamos a tensar este hilo muy bien para empezar a trabajar. Voy a tensarlo acá con este gancho de nuestra carpeta y en la parte de abajo para tensar este hilo voy a utilizar un gancho como este. Miren, por supuesto, tú puedes utilizar el gancho que tengas disponible en tu hogar. Yo voy a utilizar este y lo voy a colocar en la parte de abajo de nuestra carpeta. Listo. Ahora vamos a utilizar este hilo de 1,30 m para empezar a realizar nuestro tejido vamos a buscar la mitad por eso voy a unir las puntas aquí tienen las dos puntas voy a colocarla del mismo largo y de esta forma encuentro la mitad esta es la mitad de nuestro hilo para poder colocarlo en nuestro hilo central voy a realizar nudos planos por eso lo coloco en la parte de abajo de nuestro hilo central así Empiezo a hacer un nudo plano, primero comienzo con el hilo de la derecha formando una especie de P, el de la izquierda por encima de este hilo de la derecha, luego buscamos la punta para que pase por debajo de forma diagonal para salir por esta barriguita de esta forma. Listo, ahora vamos para poder apretar este nudo como es el primero, vamos a unir las puntas para que tenga el mismo largo tanto del lado derecho como del lado izquierdo listo lo llevamos hacia arriba y ya tenemos el hilo de color azul unido al hilo central listo ahora vamos a realizar el mismo procedimiento que estamos haciendo con este hilo azul con el otro hilo de color rojo Listo, aquí tenemos el hilo de color rojo y vamos a hacer el mismo procedimiento. Buscamos la mitad uniendo las puntas y luego realizamos el nudo plano. Listo, aquí encontramos la mitad de nuestro hilo, pero en vez de hacer un nudo plano lo voy a colocar así, encima del de hilo central, así, miren, esta es la mitad. Ahora las puntas va a rodear los hilos centrales, así. Rodeamos el hilo de la derecha y pasa a la izquierda, de abajo hacia arriba. Vamos a intentarlo con este de la izquierda, de abajo hacia arriba, sacamos por el medio y se dirige hacia la derecha, así, miren. De esta forma vamos a colocar el hilo rojo. Listo. Cuando lo tengamos así, vamos a pasar el hilo azul por encima de todos los hilos y entrará por el medio del hilo central. Va a pasar por el medio, vamos a tomar la punta para que pase por el medio del hilo central. Subirá y pasará por el bucle del hilo rojo, de este hilo. Pasará por aquí. Listo. Lo sacamos todo. Así. 
y ahora haremos lo mismo con el hilo de la izquierda pasará por encima de todos los hilos buscamos la punta que pasará por el medio del hilo central y saldrá por el bucle del hilo rojo por aquí listo es súper súper sencillo no te preocupes vamos a repetir los pasos para que tú también puedas observar muy bien acá cuando tengamos todos los hilos de esta forma vamos a apretar cada uno de ellos y se va viendo la forma de nuestro diseño listo ya está bien apretado ahora vamos a repetir el procedimiento el hilo rojo de la izquierda pasará hacia la derecha por el medio del hilo central así de abajo hacia arriba el hilo de la izquierda de abajo hacia arriba pasará por el, el medio del hilo central hacia la derecha así ahora el hilo de color azul no lo pasaremos por debajo sino por arriba así por arriba pasará por el medio y saldrá por este bucle de color rojo sacamos todo el hilo listo haremos lo mismo con el azul de la izquierda pasará por el medio y saldrá por el bucle de color rojo hacia arriba listo ahora volvemos a apretar todos los nudos todo este hilo vamos a apretarlo muy bien cada uno de ellos y listo es básicamente todos los pasos que debes dar para realizar esta hermosa pulsera estilo Scorpion. Pasemos nuevamente el mismo procedimiento. El de la derecha hacia la izquierda y el de la izquierda hacia la derecha pasando por el medio del hilo central de abajo hacia arriba. ¿Listo? Nos quedará así. El hilo azul por encima de todos los hilos pasará por el medio del hilo central de arriba abajo y luego por el bucle de color rojo de abajo hacia arriba vamos a intentarlo nuevamente por aquí sacamos por esta orejita listo ahora lo intentamos nuevamente con la izquierda pasará por el medio del hilo central y saldrá por esta orejita de color rojo listo y apretamos sencillo cierto ¿Por qué no lo intentas es muy muy fácil de hacer y queda súper original este diseño Puedes repetirlo varias veces hasta tener el largo que más te guste. Observa muy bien cómo hago los pasos. Lo haré de forma lenta para que tú puedas ver paso a paso cómo los realizo. Así que ya sabes, presta mucha atención. El color rojo pasará por el medio hacia la izquierda y el de la izquierda pasará hacia la derecha, por el medio, de abajo hacia arriba. Así, de abajo hacia arriba hacia la derecha. Listo. El azul por el medio, hacia arriba, saldrá por esta orejita. ¿Listo? El azul este por el medio y saldrá por la orejita de color rojo. Es simple y de formas repetidas lo puedes hacer. En esta ocasión quiero aprovechar la oportunidad de saludar a Yesenia Sánchez que nos ve desde Honduras. Un saludo grandote, mi querida Yesenia. Gracias por ver nuestros videos y por seguir apoyándonos. Espero te puedas suscribir y te guste este hermoso diseño que lo hago con mucho cariño para todos ustedes. Si quieres que te envíe saludo al igual que Yesenia, no olvides dejar tu nombre, tu comentario, que es muy importante. También suscribirte y darle a la campanita. Es un paso que debes dar para que estés atenta y tengas el hilo de cada uno de los videos. Acá estoy siguiendo el mismo procedimiento de rodear los hilos rojo en el hilo central de derecha a izquierda y de izquierda a derecha y luego los hilos azules por todo el medio del hilo central de arriba hacia abajo y saldrá por esta orejita de color rojo. Lo vamos a repetir varias veces hasta tener el largo necesario. Yo voy a realizar este nudo varias veces hasta encontrar la mitad del nudo para o la mitad del hilo para colocar un detalle así que presta atención y sigue mirando el video para que puedas ver el paso a paso y no te pierdas ningún detalle que voy a realizar y lo puedas hacer en tu hogar
aquí, este es el, el último nudo que voy a realizar. Vamos a apretarlo muy, muy bien. Y miren qué largo ha quedado maravilloso, precioso. Si ustedes lo quieren seguir así, quedará muy, muy bien. Yo le voy a colocar un detalle. Pero antes de ver este hermoso detalle, no olvides suscribirte y darle a la campanita de esta forma, activando las notificaciones para que te llegue todas. Acá vamos a colocar estas piedras, miren que son eh, unas piedras de plástico y son transparentes. Así que al rodear el hilo por debajo, de esta forma, de derecha a izquierda, voy a introducir el hilo en medio de ella, así. Ahora vamos a utilizar el otro hilo de izquierda a derecha y también va a pasar por el medio de este, esta piedra. De esta forma, de esta cuenta, vamos a pasarla también por el medio de izquierda a derecha. ¿Listo? Ahora vamos a apretar el nudo así y vamos a pasar el color azul como venía su dirección normal. Por encima, luego pasa por debajo y sale por esta orejita que está en la parte derecha de color rojo también lo haremos con este hilo de la izquierda por encima pasa por debajo y sale por esta orejita de color rojo y apretamos listo mire queda un poco más abierta por supuesto porque tenemos esta cuenta acá en todo el medio pero queda maravilloso se ve original y llamativo yo voy a colocar tres así que este procedimiento lo haré tres veces Observa muy bien cómo lo realizo con el hilo de color rojo, coloco la cuenta en el medio, así, listo, vamos a sacarla, muy bien, la coloco así en el medio y en la otra de color rojo, recuerden que debe pasar por debajo del hilo central y pasará por acá, por el medio de esta cuenta. Si no entra, como a mí, que me cuesta un poco, puedes quemar las puntas para que entre con facilidad. Así que voy a quemar solo un poco las puntitas para que entre con facilidad en este lugar. Quedó bastante gruesa, así que voy a intentar quemarla nuevamente. Que quede finita, finita, para poder introducir este hilo. ¿Listo? Ya quedó. Muy bien. Ahora hacemos el procedimiento con el hilo de color azul. Rodeamos, sacamos por esta orejita. Listo, ahora con el de la izquierda, rodeamos por el medio, sacamos por esta orejita y listo. Y apretamos todos los hilos. Es muy sencillo, así que practícalo para que veas lo hermoso y original que queda este diseño. Vamos a repetir el procedimiento nuevamente. Observa muy, muy detenidamente el siguiente paso. Listo, luego de colocar estas tres cuentas, 
vamos a realizar los nudos como lo hacíamos en la parte de arriba con el mismo procedimiento y quedará igual con el mismo largo así que sigamos los pasos que hicimos en la parte de arriba Listo, ya tengo el largo que quería, quedó perfecto. Vamos a sacarlo de nuestra carpeta de gancho y miren lo hermoso que queda. Espectacular, así nos debe quedar y en la parte de atrás se ve de esta forma. Genial, ¿verdad? De los dos lados queda maravilloso, así que tú puedes escoger el lado que más te guste. Voy a cortar estos hilos que me ha sobrado bien al ras y sellaremos con la ayuda de nuestro encendedor. De los dos lados. Listo, ya casi terminamos, solo queda hacer un nudo acá, un nudo como lo hicimos al principio, uno pegadito al tejido y el segundo con una separación de 5,5 o 6 centímetros. Así que este procedimiento lo, ha lo haremos para dejar el espacio para hacer el cierre de nuestra pulsera. Listo, aquí lo tenemos, ya terminado. Ahora vamos a cruzar estos dos hilos, escogemos el lado que más nos guste y lo cruzamos de esta forma. Yo voy a tomar una hebra independiente para realizar un cierre de nudo franciscano. Doblamos el hilo la punta, este bucle lo colocamos encima de los hilos de nuestra pulsera y el hilo más largo empezará a rodear todos los hilos. Cada vuelta debemos ir apretando muy muy bien para que nos quede firme. De esta forma, este es un nudo franciscano. Listo, ahora vamos a introducir este hilo que está dando vuelta por el bucle que hemos dejado la, en la parte de arriba de abajo hacia arriba, lo acomodamos a un lado, alamos el otro extremo y listo, ya hemos sellado nuestro nudo, ahora estos hilos que nos sobran debemos también cortarlo y sellarlo con mucho cuidado, sin quemar los hilos de nuestra pulsera para que pueda deslizarse perfectamente dentro de este nudo. Listo, ha quedado perfecto, desliza muy bien. A mí me ha encantado el resultado de este trabajo, de este hermoso proyecto y me encantaría saber tu opinión. Si te ha gustado, por favor, regálame manita arriba, suscríbete y también le puedes dar a la campanita para que te lleguen todas las notificaciones. No olvides hacer ese procedimiento y también si quieres aprender desde cero, estás invitada a nuestro curso gratuito. Así que aprovecha esta oportunidad. Nos vemos en un próximo video.